Now, let's answer questions from one of our followers. So, pinipm niya ito sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. So, sa video ito, ang tanong niya ay ka 152 daw ito yung mismong tanong niya. So, anyway, ang sagutan natin ay itong tatlo ang sagutan natin sa video ito. Let's do number one. There are three numbers. Whose sum is 54? One number is double and triple times greater than the other numbers. What are those numbers? Let's do solution number one. Doon tayo titingin sa mismong mga choices. Yung hint dito, merong dalawang nine. So, kung may dalawang nine para hindi ka maubusan ng oras, dito tayo mag-focus sa merong dalawang nine. Double. So, i-double natin si nine. Ang double sa nine ay 18. So, obviously, nandyan yan sa letter D. So, therefore, ito na yung sagot. Letter D. Bago tayo doon sa algebraic way sa pag-solve nito, now, what if uh, walang kapariho na 9 yung nasa unahan. So, isa-isahin natin to. Yung choice A, yung double sa 10, that is 20. Tapos, i-triple natin si 10, that must be 30. Pero ang nandito ay 34. So, i-eliminate na natin yan. Ito naman, yung 9, double sa 9 ay 18. Eliminate na natin yan. 8, ang double sa 8 ay 16. Tapos, triple sa 8 ay 24, 30 kasi yan siya, so eliminate natin yan. Next, ang double sa 9, that is 18. Next, 9 times 3, that is 27, so i-keep natin itong letter D. Doon muna tayo sa letter E. Ang double sa 7, that is 14. 7 times 3 equals 21. So pariho sila na, na double, double and triple times greater than the other. Pero doon tayo mag-focus sa ang total sum is 54 dapat yung sum. So kung i-total natin itong si letter D, 9 plus 18 plus 27, this is exactly equal to 54. Yung isa naman 7 plus 14 plus 21, ito ay 42 lang. So therefore, ang sagot dito ay itong letter D. Next, doon na tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. There are three numbers. So, let A, B, and C be our three numbers. Sum is 54, kaya addition tayo. Ang total daw dito ay 54. Next, one number is doubled. So, halimbawa itong si A. So, ang isang number daw ay i-double daw natin. That means, 2 times A. So, yan bali yung value ni B natin dyan. Plus, and triple times greater than the other numbers. So, therefore, ang next ay triple daw. So, 3 times A. Yan naman yung value ni C. And this is equal to 54. Now, since yung mga variables na ginamit natin dito ay parehong letter A, pwede na natin yan siyang i-add. Remember, lahat ng mga variables na walang nakasulat na coefficient, automatic 1 yan siya. So, 1 plus 2 plus 3, and this is 6A. 6A equals 54. Para makuha natin yung value ni A, since si 6 ay pang multiply sa A, pang divide na ngayon yan sa 64. In other words, nag-divide na ng 6 to both sides para makancel yan siya, A na lang ang natira. A equals 54 divided by 6 and that is equal to 9. So therefore, yung unang number ay 9. So yung value ni A dito, ilisa natin to. Yung value ni A ay Nine. Yung isa naman ay 2 times 9, tapos yung isa ay 3 times 9, kasi nga ang value ni A ay 9. So, ang unang number 9, ang pangalawang number, this is 18, tapos ang next ay 27. Kaya ang sagot dito ay itong letter D.
Next, number two. Ito, ito mismo yung tanong ni Sender. At 6.30 a.m., Rosaline told Mendez that she found Rosalie 15 and one-fourth hours ago. At what time Rosaline found Rosalie? So kapag sinabing ago, hours ago, mag-backward tayo. Now let's solve this in three ways. Tatlong solutions ang ipapakita ko sa inyo para kayo na mismo ang mamili kung saan kayo hiyang. Solution number one. 6.30 a.m. So 6.30 a.m. Yan yung oras na nagtok sila ni Mendez. Tapos sabi ni Rosalie, Rosaline na she found Rosalie 15 and one fourth hours ago. So yung tanong at what time Rosaline found Rosalie. So ang present na oras ay itong 6.30 a.m. Yung one fourth hours ago, anong ibig sabihin ng one fourth hours? That is... Yung one-fourth ba sa 60 minutes, ang isang oras ay 60 minutes. So, one-fourth dyan ay 15 minutes. So, meron tayong 15 hours and 15 minutes ago. Itong 6.30 a.m., balikan natin si 6.30 a.m. Kung mag-backward tayo 12 hours, exactly 12 hours dyan, ay 6.30 p.m. So, ito ay exactly 12 hours ago. So, may nusa natin itong 15 hours ng 12 hours. Wait. So, may nusa na natin ito ng 12 hours. 15 minus 12, that is 3 hours. So, ang atin na lang mag-backward na tayo ng 3 hours and 15 minutes. So, balikan natin itong 6.30 p.m. Ang 3 hours ago sa 6.30 p.m. So, may nusan lang natin yan ng 3 hours. And this is 3.30 p.m. So, yan ay 3 hours ago. So, sa exact na 6.30 p.m., 3 hours ago niyan ay 6.30 p.m. Meron pa tayong 15 minutes. Ang 15 minutes, 6.30 p.m. 15 minutes before 30 minutes ay 15. So, may nusan lang din natin ng 15 yan. So, this is 15. 3.15 p.m. Yan na yung sagot, which is letter E. Let's do solution number 2. So, dito naman sa solution number 2, mas simple ito. Or depende sa inyo kung saan para sa inyo ay mas Simply, mas simpleng uh, solution. So, we have 6.30 a.m. Tapos, itong 6.30 a.m. kasi yan siya, i-minus natin. So, i-minus natin yung 15 hours and 14, 14 hours, 15 and 14 hours ago. So, again, yung 15 and 14 hours, that means 15 Point twenty five hours. So, doon na tayo sa 15 hours. At itong point twenty five that means 15 minutes. So, ito ay 15 hours and 15 minutes ago. Para ma-minus natin itong 15 hours, itong 6 and 30 a.m. Kung minus natin yan, kulang kasi yung number. So, ang gagawin natin ay itong 6 na hours na yon or 6.30 a.m., magbaro tayo ng 24. Sang araw, 24 hours yan siya. So, this will be, i-add natin yan. 30, tapos 30 hours and 30 minutes. Next, ay do na tayo mag-minus nito. So, this is 15 hours and 15 minutes. 30 minus 15, and this is 15. 30 minus 15, and this is 15. Now, 15 hours and 15 minutes. Ito, sa military time, itong 15 hours na yan, ay, yan ay 3, and th ay 3 hours and 15 
minutes pm 3:15 pm so letter e now just in case lang na wala ka talagang ka idea idea kung paano to isolve so pwede yung gawin yung solution number one na dandahan niyo ba na mag backward kayo otherwise dito tayo titingin sa mga choices again yung pinaka hint dito saan yung inuulit itong 3 pm pareho silang 3 pm so focus tayo diyan kasi malamang sa malamang nandiyan lang yung sagot so eliminate na natin yung a to c so isulat natin si 3:25 pm tapos yung isa ay 3:15 pm Kapag sinabing 15 and 1 fourth hours ago, tapos uh, at what time Rosaline, Rosaline found Rosalie? Ito yung before, mga before na oras. So, ibig sabihin yan ay i-add natin yung mismong 15 hours ago na yan. So, again, itong 14, a uh, 1 fourth hours, this is 15 minutes. So, ito yung i-add natin, 15. 15, tapos yung 15 minutes, i-add natin yan dyan. So, this is 35. Dito pa lang sa minutes, okay? 35, ito ay 30. Tingnan nyo sa minutes pa lang. Siya yung 30. Ang nasa given mismo ay 30, 6.30 a.m. So, 30. Pariho silang 30 minutes. So, yan na yung sagot. See? 3.15 p.m. Now, ma'am, i-proceed mo daw, i-add mo daw sila kung uh, yan ba yung talagang sagot na 6.30 a.m. Now, kung i-add natin yan, ito ay 18, so pareho silang 18. Ma'am, di ba pag military time, yung 18 na yan ay 6 p.m. Now, remember, yung mismong nasa choices, p.m. kasi yan. So, kung mag-add tayo, i-opposite natin yan. Okay? Kung nag-umpisa ka ng PM, itong 18, 1800 na yan, or 18, uh, 18 hours na yan, ang equivalent naman dito, yan yung AM. ba kung itong si 3 PM, kung AM lang yan siya, yung 18 na yan, yan yung equivalent sa 6 PM. So, anyway, since itong 3.15 p.m., since p.m. yan siya, kapag more than 12 na, yung opposite doon na tayo sa 12, which is a.m. Kaya, ito ay 6.30 a.m. Therefore, tama yung sagot natin na 3.15 p.m. Next, number 3. If 3 shoe might cost 15 pesos, how much if Kenneth buy 12 pesos? Shumais. So, there are many ways sa pag-solve nito. So, kung kada, yung tatlong shumai na yan, ang cost niya ay 15. Tapos, isa pang tatlong shumai, 15. Ulit yan, 6 pa kasi yan. So, isa pa, lahat ng yan ay 9 na 15. Tapos, isa pa, this is still 15. Kung i-add natin yan, 12 na yan ka shumai. So, i-add din natin yan and this is equal to 60. So, therefore, letter T. Solution number 2. Ang gagawin lang natin ay i-divide lang tong 15 by 3 para makuha natin yung each. 15 divided by 3, that is equal to 5. So, 5 pesos per shumai. So, yung kada isa ay 5 pesos. Since 12 yung bibilhin, that is 12 times 5, this is equal to 60. Now, solution number three. Grabe si ma, mandaming mga solutions. Ito ay para kayo na, mami, kayo na mismo mamili kung saan kayo mas nakakaintindi or mas yung gusto niyong solution dito ba. Para mas lalo niyong maintindihan na ganun lang pala kadali ang pag-solve ng kahalintulad nito mga word problems or itong mga ratio-ratio na to. So, yun na nga. Itong third solution natin, i-ratio natin yan. So, 3, kada 3, tag 15 yan siya. So, 3 by 15 equals, ang tanong ay kung paano kung 12 shumay na, 
ilan naman yung mismo how much naman yung mismong price niyan so lahat ng mga denominators natin ay pareho yang presyo otherwise kung gusto niyo ilagay yan sa numerator dapat pareho din silang presyo sa mga numerators naman lahat na yan ay pareho yan yung ilan yung shumai yung mga shumai number of shumai so cross multiplication tayo so this is 3p 12 times 15 and that is 12 180 now para makuha natin yung mismong value ni p dito since si 3 ay pang multiply sa p pang divide na yan so 180 in other words nag divide tayo ng 3 to both sides para si p na lang ang matitira nito so now p equals 180 divided by 3 and this is equal to 60. Kaya ang sagot dito, yung pressure, how much if Kenneth buy 12 shumai, ang answer dito ay 60 pesos. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.